আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সৈয়দা মারিয়া হোসেন প্রথমে থাকছে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম দেশের আকাশে আজ পবিত্র রমজানের চাঁদ দেখা গেছে কাল থেকে রোজা শুরু 6 এপ্রিল দিবাগত রাতে লাইলাতুল কাদের শুধু টাকা উপার্জন নয় চিকিৎসকদের স্বাস্থ্য খাতে গবেষণায় মনোযোগ দেবার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর বরাদ্দ বাড়ানোর ঘোষণা রোজায় মার্চ জুড়ে স্কুল বন্ধ রাখতে হাইকোর্টের আদেশ চেম্বার আদালতে বহাল রায়ের কপি না পাওয়া পর্যন্ত খোলা থাকবে স্কুল ইফতার সামগ্রী সহ নিত্য পণ্যের বাজার চড়া অতিরিক্ত দাম নিলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রীর এবং উৎপাদন অংশীদারিত্ব চুক্তির কারণে বিশ্বের সফল কোম্পানিগুলো তেল গ্যাস অনুসন্ধানে এগিয়ে আসবে আশা পেট্রোবাংলার শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত দেশের আকাশে আজ হিজরি চোদ্দশো পঁয়তাল্লিশ সনে রমজান মাসের চাঁদ দেখা গেছে কাল থেকে শুরু হচ্ছে পবিত্র মাহে রমজান রাতে এসার নামাজের পর তারাবি এবং শেষ রাতে সেহরিখে রোজা রাখবেন ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা এরই মধ্যে মসজিদে তারাবির নামাজ আদায় করছেন তারা এছাড়া আগামী ছয় এপ্রিল দিবাগত রাতে উদযাপিত হবে পবিত্র লালাদুল কাদার পবিত্র রমজান উপলক্ষে দেশবাসী সহ সমগ্র মুসলিম উম্মাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন সিয়াম সাধনের মাধ্যমে ধনী গরিব সবার মাঝে পারস্পরিক সহমর্মিতা ও সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান জানান তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বায়তুল মোকারমের সভাকক্ষে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির বৈঠক শেষে ব্রিফিং করেন ধর্মমন্ত্রী ফরিদুল হক খান এগারো মার্চ দুই সোমবার সন্ধ্যায় বাংলাদেশের আকাশে পবিত্র রমজান মাসের চাঁদ দেখা যাওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়েছে এমত অবস্থায় বারো মার্চ দুই মঙ্গলবার থেকে চোদ্দশো পঁয়তাল্লিশ হিজরি সালে পবিত্র রমজান মাস গণনা শুরু হবে ছয় এপ্রিল দুই তারিখ শনিবার দিবাগত রাতে পবিত্র লাইলাতুল কদর উদযাপিত হবে ইনশাল্লাহ শুধু টাকা উপার্জন না করে স্বাস্থ্য খাতে গবেষণায় মনোযোগ দিতে চিকিৎসকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজধানীতে বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপের অনুদান প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি বলেন চিকিৎসকরা এগিয়ে আসলে এ খাতে বরাদ্দ আরও বাড়ানো হবে এ সময় পাবনার দ্বিতীয় পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী বিস্তারিত আপেল মাহমুদের রিপোর্টে বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে এবছর ফেলোশিপের জন্য মনোনীত হয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের চার হাজার সাতশো সতেরো জন গবেষক ও শিক্ষার্থী এদের মধ্যে দশ জনকে নিজ কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ পঁচিশ জনকে এনএসটি ফেলোশিপ ও উনিশ জনকে বিশেষ গবেষণা অনুদানের চেক তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গবেষণার পরিবেশ তৈরিতে সরকারের উদ্যোগ তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন শিক্ষাঙ্গনে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার চেয়ে অস্ত্রের রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিল বিএনপি জামাত সহ অতীত সরকার স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে কৃষি ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে গবেষণার গুরুত্ব তুলে ধরেন তিনি আমরা একটা জায়গায় একটু পিছিয়ে আছি সেটা হচ্ছে আমাদের স্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষণা ডাক্তার সাহেবরা শুধু প্র্যাকটিস করে আর টাকা কামিয়ে করে গবেষণার দিকে বেশি যায় না কি ঠিক কয়েকজন ডাক্তার আছে আমি সামনে সামনে জিজ্ঞেস করছি কিন্তু এখন গবেষণার উপর গুরুত্ব দিতে হবে কারণ দেশের মানুষ আরও সুস্থ হবে সবল হবে মেধাবী যারা মেধাবী কাছে সুযোগ পাবে গবেষণা অপরিহার্য এই জন্য আবার আমি চিকিৎসকদের কাছে অনুরোধ করব যারা সরকারি চাকরি করছেন তারা প্রাইভেট প্র্যাকটিস একটু কমিয়ে দিয়ে গবেষণার দিকে নজর দেন আর এছাড়া যারা গবেষণা করবেন আমি তো বললাম যাদেরকে আরো উৎসাহ দেওয়ার জন্য যা করা আমরা করবো কিন্তু গবেষণাটা আমাদের খুব দরকার দেশে দ্বিতীয় পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে সরকারের সিদ্ধান্তের কথাও জানান সরকার প্রধান আমরা রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করেছি আরেকটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করার জন্য চেষ্টা করেছি আমি দক্ষিণে কিন্তু দক্ষিণে আমাদের যে মাটি সে মাটি এত নরম আমি আমাদের প্রত্যেকটা দ্বীপ আমরা সার্চ করেছি দেখেছি 
সে কিন্তু আসলে সেখানে করা বোধ সম্ভব নয় তবে এখন যেখানে আমরা বিদ্যুৎ কেন্দ্র করেছি এটা সম্ভাব্য হবার পর দ্বিতীয়টাও আমরা এই পাবনাতে এইরূপ পুরোই করতে পারব প্রযুক্তি মন্ত্রীকে বললাম যে এটার কাজ আমাদের শেষ হবে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ভোটারদের অংশগ্রহণ বাড়ায় হতাশ হয়ে পড়েছে বিএনপি এমন মন্তব্য করে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন দলটির পায়ের নিচে মাটি সরে যাওয়ায় বিদেশীদের কাছে ধর্ণা দিচ্ছে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সম্পাদক মণ্ডলীর সভায় তিনি এই কথা বলেন মাসারুল হক মুহাসিরের রিপোর্ট রাজধানীর বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের সম্পাদক মণ্ডলী সভা অনুষ্ঠিত হয় দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন নির্বাচন নিয়ে দেশে বিদেশে অনেক অপপ্রচার ও ষড়যন্ত্র হয়েছে নির্বাচনে ভোটারদের উপস্থিতি বিএনপির সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়েছে নির্বাচনের প্রতি জনগণ আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে এ ধরনের অপপ্রচার যারা করে তাদের এই অপপ্রচারের বাস্তব কোন ভিত্তি নেই রোজায় আন্দোলন কর্মসূচি পালন করলে বিএনপি আরো জনবিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে বলে মন্তব্য করেন তিনি রোজার মাসে সংযম না করে আন্দোলন করবে তো এটা আমাদের কোন অসুবিধা নেই তারা আরো জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকার কঠোর অবস্থানে রয়েছে বলে জানান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক রোজার আসলেই কিছু জিনিসের দাম বাড়ার একটা মহল অতিরিক্ত মুনাফা করতে চায় জনগণের ভাগ্যকে নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলেন সরকার এবার অত্যন্ত তৎপর অত্যন্ত সতর্ক এখন থেকে সর্বাত্মক প্রয়াস চলছে যাতে করে দ্রব্যমূল্যের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকে রমজানে দল ও সরকারের তরফ থেকে ইফতার পার্টি করতে প্রধানমন্ত্রী নিষেধ করেছেন জানিয়ে তিনি বলেন গরিবদের মাঝে ইফতার সামগ্রী বিতরণ কর্মসূচি পালন করা হবে এবার মাসারুল হক মুহাজির এটিএন বাংলা ঢাকা সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে আরো প্রবাসী কর্মী পাঠাতে দেশ দুটির সাথে আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ আজ নিজ দপ্তরে বেলারুশের উপ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক শেষে তিনি তথ্য জানান হাসান মাহমুদ বলেন বিদেশে বাংলাদেশের দূতাবাসগুলোকে আরো সক্রিয় হবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রবাসীদের হয়রানি কিংবা দুর্নীতির অভিযোগ পেলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান মন্ত্রী সৌদি আরবে প্রায় তিন মিলিয়ন বাংলাদেশে সেখানে কাজ করে এবং এই তিন মিলিয়ন বাংলাদেশি আমাদের দেশে রেমিটেন্স পাঠানোর ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করে অল্প সংখ্যক মানুষের পক্ষে এত কনস্যুলার সার্ভিস দেওয়া সম্ভবপর নয় আর তবে কারো কাজে গাফিলতি পেলে বা ইচ্ছাকৃত যদি কেউ কাউকে হয়রানি করে সে ব্যাপারে আমরা সবসময় সতর্ক আছি माध्यमिक शिक्षा अधिदप्तर माउसी आदेश कपि ना पा पर्त रोजाय स्कूल चलते रिपोर्टे महबूब कबीर चपल गल चार बचर धरे रमजान मासे स्कूल बंध रखे सरकार तब ए पंद्रह दिन स्कूल खोला रखार सिद्धान ने शिक्षा मंत्रणालय गत आठ फेब्रुआर जारी प्रज्ञापन एर बिुदे एक आईनजीवी रिटर प्रेक्षित रमजान मास जुड़े स्कूल बंध रखार निर्देश दे हाईकोर्ट राष्ट्रपक्ष चेम्बर आदालते आपील कर ले बहाल रखें विचारक हाईकोर्टी এবং ইন দ্য মিন টাইম পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে এটা পাঠিয়েছে এবং আগামীকাল সাড়ে এগারোটায় পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে শুনানি হবে ততক্ষণ পর্যন্ত হাইকোর্টের আদেশ বহাল থাকে আর আমি বলেছি যে প্যান্ডামিকের সময় তো দুই বছরের ক্লাস হয় নাই তো দশ দিন আর কি হবে সুতরাং 
মাহে রমজান একটা অবিবেচনা করতে হবে তবে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর মাউসির মহাপরিচালক অধ্যাপক নেহাল আহমেদ বলছেন আদালতের আদেশের কপি না পাওয়া পর্যন্ত রোজায় স্কুল খোলা থাকবে আমরাও অপেক্ষা করছি আমরা আপনাদের মাধ্যমে জেনেছি যে হাইকোর্ট থেকে একটা আদেশ জারি হয়েছে কিন্তু আমরা অফিসিয়ালি এখনো পাইনি এবং আদালতের আদেশটা আমাদের কাছে আসার পরে আমরা বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেব কারণ আদেশটাতে কি আছে আমরা তো এখন পর্যন্ত জানি না না আমরা তো আদেশটা যেহেতু পাই না এখনো তো আমরা নোটিশ দিতে পারি না আদালতের রায়টা বা আদেশটা যেটা আমাদের কাছে আসার পরে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে রোজায় কেন স্কুল খোলা রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছিল তারও ব্যাখ্যা দেন তিনি একটা সংকট তৈরি হয় যেটা আমাদের একশো পঁচাশি দিন লাগে আমাদের যে কারিকুলাম এটাকে শেষ করার জন্য আমাদের একশো পঁচাশি দিন আমরা কিন্তু আপনার হিসাব নিয়ে দেখেন স্কুলে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন বন্ধের কারণে পরীক্ষার কারণে আমরা একশো পঁচাশি দিন পাই না যার কারণে আসলে আমাদের এই সিদ্ধান্তটা নেওয়া হয়েছিল করোনার ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে জোর দেয়া হচ্ছে বলেও জানান মাওসির ডিজি করোনার সময় মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা রোজা শুরুর আগে শেষ মুহূর্তে ইফতার সামগ্রী সংগ্রহে ব্যস্ত নগরবাসী কিন্তু চড়া সব ধরনের পণ্যের দাম রাজধানীর বাজারে সবচেয়ে বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে বেগুন শান্তি নগর বাজার তদারকি করে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী হুঁশিয়ারি দেন কোনো ব্যবসায়ী পণ্যের অতিরিক্ত দাম নিলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেবে ভ্রাম্যমান আদালত সারফুল আলমের রিপোর্ট শেষ মুহূর্তের কেনাকাটায় ব্যস্ত নগরবাসী ছোলা চিনি ডাল সবজি সহ ইফতারের অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহে ব্যস্ত তারা ভোক্তাদের অভিযোগ প্রায় সব পণ্যেই বেশি দামে কিনতে হচ্ছে তাদের ইফতারের সাথে যেগুলো সংশ্লিষ্ট ওগুলো কেনাকাটা করতেছি আর যেখানে বাজার আমাদের দেশে শুধু সন্ধানী বাজার কিছুটা মানে রোজার উপলক্ষে একটু দাম বাড়ায় অনেকে বলে রোজা রোজা বললে যে দাম বাড়ে এইটা খুব আমার দুঃখজনক সব দেশে রোজা উপলক্ষে দাম কমে আমাদের দেশে দাম কম বাড়ে ওই যে রমজান আগে চুলা বেঁচে একশো টাকা এখন দেখা গেছে একশো দশ টাকা বিশ টাকা তারপরে আপনার ওই মোটর অ্যাঙ্কার ডেল যেটা বলে ওইটা বেঁচে দেখা গেছে সত্তর পঁচাত্তর টাকা এটা না আসি পঁচাশি টাকা রাজধানী বাজারে সব ধরনের পণ্যের পর্যাপ্ত মজুদ রয়েছে তবে নানা হাত বদলের কারণে কিছু পণ্যের দাম বেড়ে যাচ্ছে অস্বাভাবিক হারে কারণ বাজারে ষাট টাকা কেজি দরের বেগুন শান্তিনগর বাজারে বিক্রি হচ্ছে একশো টাকারও বেশি দামে পরিস্থিতির মধ্যে বাজার তদারকিতে যান বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী শান্তিনগর বাজারের ব্যবসায়ীদের সাথে মত বিনিময়ে কারসাজি ও অতি মুনাফাভোগী ব্যবসায়ীদের হুঁশিয়ারি করে দিয়ে বলেন কোনো অবস্থায় পণ্যের অতিরিক্ত দাম নেওয়া যাবে না জনপ্রতিনিধি সহ যারা আছেন যারা মধ্যসপ্তাহ ভোগী যাদের লাইসেন্স নাই তাদেরকে বলবো লাইসেন্সের আওতা এসে ব্যবসা করতে তা না হলে কিন্তু এই রমজানে আমরা কাউকে লাইসেন্স বিহীন কাউকে ব্যবসা করতে দিব না এবং এদের কারণেই বিভিন্ন জায়গায় আমাদের দামগুলি বাড়তেছে যেসব সোয়াবিন তেল সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান এখনো একশো ষাট টাকার নির্ধারিত মূল্যে বোতলজাত সোয়াবিন তেল বাজারে সরবরাহ করেনি সেসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী সরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা দ্রব্যমূল্যের সীমাহীন ঊর্ধ্বগতি বিদ্যুৎ গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি সহ সরকারের দুঃশাসনের কারণে এবার রমজান দেশের মানুষের জন্য স্বস্তিদায়ক হবে না বলে মনে করে বিএনপি দলের নীতি নির্ধারকরা বলেন ইফতারির খাদ্য তালিকায় নানা কাটছাটের কথা বলে সাধারণ মানুষের সাথে উপহাস করছেন মন্ত্রীরা রাজধানীতে আলাদা অনুষ্ঠানে তারা এসব কথা বলেন মইনুল আহসানের রিপোর্ট ইফতার সামগ্রী সহ নিত্য পণ্যের সীমাহীন ঊর্ধ্বগতি সহ নানা কারণে অস্বস্তিতে সাধারণ মানুষ এমন দাবি করে বিএনপির নীতি নির্ধারকরা বলছেন কোনো কিছুই সরকারের নিয়ন্ত্রণে নেই তাই বাজার সহ সবখানে চলছে চরম অরাজকতা একজন মন্ত্রী বলে যে বড়ই দিয়ে ইফতার করেন ওনারা তো সবসময় খেজুর আঙ্গুর এবং বিভিন্ন দামি ফল ফ্রুট দিয়েই ইফতার করে থাকেন কিন্তু জনগণের জন্য খেতে হবে পেঁপে নি খেতে হবে পেঁপে দিয়ে এক কথায় রমজান স্বস্তিদায়ক হবে না জিনিসপত্রের দাম করোনাই কম নাই এখন এখন আর মানুষ বলতে চায় না এখন কেউ যারা তিন বেলা খায় তারা দুবেলা খায় 
আর যারা দুই বেলা খায় তারা এক বেলা খায় শাহজানপুর এর নিজ বাসায় সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস বলেন 7 জানুয়ারি নির্বাচন দেশে বিদেশে গ্রহণযোগ্য হয়নি তারা ভয় আছে আতঙ্ক আছে যে তারা ডামি নির্বাচন করলো এই ডামি নির্বাচনটা বিশ্বব্যাপী এখন প্রচলিত হয়ে গেছে যে বাংলাদেশে একটা ডামি নির্বাচন হয়েছে এর আগে নয়া পলটনে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ মহিলা দলের সম্মেলনের উদ্বোধন করতে গিয়ে স্থায়ী কমিটির আরেক সদস্য সেলিমা রহমান বলেন ক্ষমতাশীনরা বিএনপি আতঙ্কে ভুগছে আওয়ামী লীগের যে সাধারণ সম্পাদক তিনি সারাক্ষণ বিএনপি কি চিন্তা করেন বিএনপি কি করলো বিএনপি কেন পারলো না বিএনপি কেন অমুক করলো বিএনপি এটা পারছে না বিএনপি বিএনপি করতে 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 যত 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 অবস্থা শেষ নানা ভাবে নারীরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি আমাদের নেতা কর্মীকে হত্যা করে মেরে মইনুল হাসান এটিএন বাংলা ঢাকা সব সংস্থা সমন্বিতভাবে কাজ করলে অর্থ পাচারকারীদের আইনের আওতায় আনা সহজ হবে বলে মনে করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার অর্থ পাচারকারীদের শনাক্ত ও গ্রেফতারে সিআইডি আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করায় এরই মধ্যে সুফল আসতে শুরু করেছে বলে দাবি অতিরিক্ত আইজিপি মোহাম্মদ আলী মিয়ার স্মার্ট ইনভেস্টিগেশন ফর দ্য সিআইডি অফিসার্স বিষয়ে প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তারা মিজান শাহজাহানের রিপোর্ট সময়ের সাথে সাথে অপরাধের কৌশল বদলাচ্ছে অপরাধীরা বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর বলেন ব্যাংকের ভোল্ট ভেঙে একশো এক মিলিয়ন ডলার অর্থ নিয়ে যেতে হলে বড় গাড়ি দরকার হতো কিন্তু প্রযুক্তির অপব্যবহার করে অনলাইনে বিপুল পরিমাণ অর্থ লুট করে নিয়েছে অপরাধীরা তাই প্রযুক্তির আধুনিক আয়ন ছাড়া এসব অপরাধ ঠেকানো যাবে না বলে মনে করেন তিনি যেখানে সন্দেহ হচ্ছে যেখান থেকে মানি ট্রানজাকশন হয়েছে সাসপিশাস এবং এটা হুন্ডির মাধ্যমে হুন্ডি হয়েছে আমরা কিন্তু আমরা এক থেকে দুশো অ্যাকাউন্ট প্রতিদিন আমরা বন্ধ করি অর্থ পাচার ঠেকাতে সিআইটি কাজ করছে বলে জানান বাহিনীর প্রধান মোহাম্মদ আলী মিয়া তিনি বলেন বাংলাদেশ ব্যাংক সহ অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থার সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ সিআইডি এখন ভেরি মাস কাপাবেল এফিসিয়েন্ট এবং অনেক সফল দক্ষতা অর্জন করেছে প্রত্যেকটি খাতে কিন্তু সিআইডি অবজারভেশন রাখে পর্যবেক্ষণ করে এবং সার্ভিলেন্সে রাখে ইনস্ট্যান্ট হিসেবে আমরা দুই চারটাকে পানিশমেন্ট দিতে পারি বাকিরা কিন্তু নিরুৎসাহিত হবে ভয় পেয়ে যাবে আমাদের উদ্দেশ্য তাই যে যারা এই অবৈধভাবে এই ব্যবসাগুলি করছে এবং এবং দেশের ডলার বিদেশে পাচার করছে এইটাকে প্রতিরোধ করার জন্য আমরা বেশ কিছু মামলা নিয়েছি সিআইডির এই শীর্ষ কর্মকর্তা বলেন কৌশলগত দুর্বলতার কারণে মামলার রহস্য উদ্ঘাটনে বাধার মুখে পড়েন তদন্ত কর্মকর্তারা তার লেখা মানি লন্ডারিং ও পেডিকেট অফেন্স অনুসন্ধান ও তদন্ত কৌশল বইটি সহায়ক হবে বলে মনে করেন পুলিশের অতিরিক্ত আইজি মোহাম্মদ আলী মিয়া মিজান শাহজাহান এটিএন বাংলা ঢাকা উৎপাদন অংশীদারিত্ব চুক্তির কারণে বিশ্বের সফল বহুজাতিক কোম্পানিগুলো বঙ্গোপসাগরে তেল গ্যাস অনুসন্ধানে এগিয়ে আসবে বলে আশা পেট্রোবাংলার অনুসন্ধানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে শুল্কমুক্ত সুবিধা দেওয়ার পাশাপাশি বাপেক্সকে অংশীদার রাখার বাধ্য বাধকতা সহ বেশ কিছু শর্তের কারণে উভয় পক্ষের স্বার্থ রক্ষা করা হয়েছে বলে জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে ফজল রাবির রিপোর্ট দুই হাজার বারো সালে মিয়ানমার ও দুই হাজার চোদ্দ সালে ভারতের সাথে সমুদ্র সীমা বিরোধ নিষ্পত্তি হয় এরপর দুই হাজার ষোলো সালে দরপত্র আহ্বান করা হলেও নানা কারণে কাজ পাওয়া কয়েকটি প্রতিষ্ঠান অনুসন্ধান কাজ এগিয়ে নেয়নি তাই দুই হাজার তেইশ সালে উৎপাদন বন্টন চুক্তি হালনাগাদ করে বাংলাদেশ বঙ্গোপসাগরে চব্বিশটি ব্লকে দরপত্র আহ্বান পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে বলা হয় আকর্ষণীয় নয়া পিএসির আলোকে অনুসন্ধান কাজে আগ্রহী হবে বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো দরপত্র অনুযায়ী বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি দেশীয় স্বার্থ রক্ষা করা হয়েছে সংবাদ সম্মেলনে বলা হয় এরই মধ্যে বিশ্বের অন্যতম সেরা কয়েকটি প্রতিষ্ঠান অনানুষ্ঠানিক ভাবে আগ্রহ দেখিয়েছে অনুসন্ধান কাজে একটা প্রতিযোগিতামূলক ভাবে আমরা চাচ্ছি যে বাংলাদেশে এই সর্বপ্রথম অফশোর বিডিংটি যেন অনুষ্ঠিত হয় এবং আমরা আশাবাদী এই বছরের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে আমরা ক্লোজ করতে পারবো সব দিক বিবেচনায় নিয়ে এবারের বিডিংয়ে বিশ্বসেরা বহুজাতিক কোম্পানিগুলো এগিয়ে আসবে বলে মনে করছেন নীতি নির্ধারকরা না করতে পারলে কিন্তু সুতরাং ওইখানে আমরা আমাদের কর্তৃত্ব রেখেছি এবং রেলিংকুইজমেন্টটাই কিন্তু তাদের তারা নিজেরা করতে পারবে কিন্তু আমিও 
তার কন্ট্রাক্ট টার্মিনেট করে দিতে হবে যারা বিভিন্ন সময় প্রেসিমিস্টিক মন্তব্য করতে বেশি আগ্রহী হন তো তাদের মুখে ছাই দিয়ে ইনশাল্লাহ এবার এটা স্টেবল বলা হয়েছে আগামী নয় সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জমা দেওয়া যাবে দরপত্র এ বছরের মধ্যেই করা হবে চূড়ান্ত চুক্তি গভীর সমুদ্রে তেল গ্যাস অনুসন্ধানে এরই মধ্যে ব্যাপক সফলতা পেয়েছে প্রতিবেশী মিয়ানমার ও ভারত ভারতের উপকূল থেকে পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার দূরে গভীর সমুদ্রে যে খনি আবিষ্কৃত হয়েছে সেখান থেকে প্রতিদিন অন্তত পঁয়তাল্লিশ হাজার ব্যারেল তেল এবং দশ লাখ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস পাওয়া যাবে আর মিয়া ও শোয়ে খনি থেকে এরই মধ্যে গ্যাস উঠিয়ে তা রপ্তানি করছে প্রতিবেশী মিয়ানমার এরই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের গভীর সমুদ্রে তেল গ্যাস উত্তোলনের যে উদ্যোগ নিল সরকার তাকে স্বাগত জানাচ্ছেন ভূতত্ত্ববিদ ও বিশেষজ্ঞরা ফজল রাব্বি এটিএন বাংলা ঢাকা মিয়ানমার থেকে ছোড়া গুলিতে বান্দরবানের নাইখং ছড়ি সীমান্তে এক ইউপি সদস্য আহত হয়েছেন বিকেলে নাইখং ছড়ি উপজেলার জামছড়ি সীমান্তে এই ঘটনা ঘটে এদিকে বান্দরবান সীমান্ত দিয়ে নতুন করে মিয়ানমারের বর্ডার গার্ড পুলিশের আরও একশো সদস্য বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে জামছড়ি সীমান্ত দিয়ে তারা অনুপ্রবেশ করে পরে তাদের নিরস্ত্র করে বিজিবি স্থানীয়রা জানান সকালে সীমান্তের ৪৫ নম্বর পিলার এলাকা দিয়ে ২৯ জন বিজিপি সদস্য প্রবেশ করেন পরে বিকেলে নতুন করে আরও দেড়শো জন আসেন এদের মধ্যে একজন গুলিবিদ্ধ সহ দুজন আহত হয়েছেন আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করতে বিদেশি বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছে বেসরকারি বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিটা তবে বিদেশিদের বাংলাদেশে বিনিয়োগে উৎসাহ বাড়াতে এ সংক্রান্ত নীতি কাঠামো সহজ করার দাবি জানিয়েছেন বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা তরিক ইসলামের প্রতিবেদন স্বল্পোন্নত থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার পর বাংলাদেশে ব্যবসার সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করতে এই মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করে ফরেন ইনভেস্টমেন্ট চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ফিকি এতে বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগের সম্ভাবনার নানান দিক তুলে ধরেন বিডার চেয়ারম্যান বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম মুনাফা অর্জনকারী দেশ আমাদের অধিক পরিমাণ মানব সম্পদ রয়েছে আমাদের একজন দূরদর্শী প্রধানমন্ত্রী রয়েছেন যিনি ব্যবসায় উন্নয়নে কাজ করছেন তবে বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াতে দুর্নীতি রোধ ও ডিজিটালাইজেশনের আহ্বান জানান এডিবির কান্ট্রি ডিরেক্টর সেবার আধুনিকায়ন ও সুশাসন নিশ্চিতের মাধ্যমে দুর্নীতি কমানো সম্ভব যা বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াবে বিদেশি বিনিয়োগের নিরাপত্তা ও সেবা সহজ করার দাবিও জানান আলোচকরা তরিক ইসলাম এটিএন বাংলা ঢাকা ইতালির রোমে অনুষ্ঠিত হল জনতা ব্যাংকের সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান জনতা এক্সচেঞ্জ কোম্পানি এস আর এল ইতালির বার্ষিক সাধারণ সভা এতে ব্যাংকের এমডি এবং সিইও আব্দুল জাপার উপস্থিত ছিলেন কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সদস্য হিসেবে আল আমিন ও জিও ভানি ইম্বারগেমো বোর্ড অফ অডিটরস এর চেয়ারম্যান হিসেবে স্টেফানো পেভান এবং ফরেন রেমিটেন্স ডিপার্টমেন্টের উপমহাব্যবস্থাপক মাহবুবুর রহমান এজিএম এ অংশ নেন এ সময় দু হাজার তেইশ সালের ব্যালেন্স শিট অনুমোদন সহ অন্যান্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবসে বিশেষ উৎসবের আয়োজন করল ঢাকা ব্যাংক পিএলসি কেক কেটে দিনটি উদযাপন করেন প্রতিষ্ঠানটির নারী কর্মীরা এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও ইমরানুল হক অনুষ্ঠানে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে জরায়ু ক্যান্সার বিষয়ক সচেতনতার জন্য বিএনএইচ হসপিটালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডক্টর উই পাড়া বিন তবি হাক ভার্চুয়ালি অংশ নেন এ সময় ঢাকা ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক এ এম এম মইন উদ্দিন মোস্তাক আহমেদ শেখ আব্দুল বাকির আখলাকুর রহমান অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তিন দিন ধরে সাইপ্রাসে আটকে রয়েছে গাজার জন্য ত্রাণ পরিবহনকারী একটি জাহাজ 
গত শনিবার দুশো টন খাদ্য সহায়তা নিয়ে লার্নাকা বন্দর থেকে গাজার উদ্দেশ্যে রওনা দেয় স্প্যানিশ জাহাজটি দাতব্য সংস্থা ওয়ার্ল্ড সেন্ট্রাল কিচেন এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের অর্থায়নে চাল আটা ও প্রোটিন সহ বিভিন্ন ত্রাণ সামগ্রী রয়েছে জাহাজটিতে কিন্তু সাইপ্রাসে ত্রাণবাহী জাহাজটি আটকে রেখেছে ইসরায়েল পরিদর্শনের পরই জাহাজটিকে বন্দর ছাড়ার অনুমতি দেয়া হবে বলে জানায় তারা তেল আবিবের এমন বক্তব্যের পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন নেতানিয়াহুর এসব সিদ্ধান্ত ইসরায়েলকে আরও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করছে এবারে জানিয়ে দিচ্ছি সেহেরি ইফতারের সময়সূচি আজ ঢাকায় সেরি শেষ সময়ে ভোর চারটা একান্ন মিনিটে রাজশাহীতে ভোর চারটা ছাপ্পান্ন মিনিট চট্টগ্রামে চারটা ঊনপঞ্চাশ মিনিট সিলেটে চারটা বিয়াল্লিশ মিনিট খুলনায় চারটা সাতান্ন মিনিট বরিশালে চারটা তিপ্পান্ন মিনিট রংপুরে চারটা পঞ্চাশ মিনিট এবং ময়মনসিংহে সেহেরি শেষ সময়ে ভোর চারটা আটচল্লিশ মিনিট এছাড়া কাল ঢাকা ইফতারির সময় সন্ধ্যা ছটা দশ মিনিট রাজশাহীতে ছয়টা আঠারো মিনিট চট্টগ্রামে ছয়টা দুই মিনিট সিলেটে ছয়টা ছয় মিনিট খুলনায় ছয়টা বারো মিনিট বরিশালে ছয়টা আট মিনিট রংপুরে ছয়টা আঠারো মিনিট এবং ময়মনসিংহে ইফতারি হবে সন্ধ্যা ছটা এগারো মিনিট এবারে পার্টেক্স খেলার খবর ভারতকে হারিয়ে সাফ অনুর্ধ ষোলো ফুটবলে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশের মেয়েরা দেশে ফিরেছে বাংলাদেশ বিমানের একটি ফ্লাইটে বিকেল তিনটা পাঁচ মিনিটে হজরত শাহজালাল বিমান বন্দরে পা রাখেন লাল সবুজের প্রতিনিধিরা বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন বাফুফের পক্ষ থেকে বিমানবন্দরে তাদেরকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয় এদিকে সাফ চ্যাম্পিয়ন কিশোরীদের পুরস্কৃত করার ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত শনিবার নেপালের কাঠমান্ডুতে সাফ অনুর্ধ ষোলো নারী ফুটবলের ফাইনালে চির প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতকে টাই ব্রেকারে তিন দুই গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় বাংলাদেশ ধানমন্ডি পাড়ার ক্লাবটি উনষাট বলে একাত্তর রানের ইনিংস খেলেন সাব্বির হোসেন এছাড়া বেয়াল্লিশ রান আসে অধিনায়ক মোসাদ্দেক হোসেন সৈকতের ব্যাটে জবাবে বত্রিশ ওভার চার বলে মাত্র সাতানব্বই রানে গুটিয়ে যায় পার্টেক্সের ইনিংস চার উইকেট নিয়ে তাদের ইনিংসে ধস নামান স্পিনার তানভীর ইসলাম এছাড়া দুই উইকেট নেন সাইফ উদ্দিন দিনের অন্যান্য ম্যাচে গাজী ক্রিকেটকে ছয় উইকেটে হারিয়েছে শেখ জামাল আর শাইন পুকুরের বিপক্ষে একাত্তর রানে জিতেছে প্রাইম ব্যাংক শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরো একবার দেশের আকাশে আজ পবিত্র রমজান মাসের চাঁদ দেখা গেছে কাল থেকে রোজা শুরু ছয় এপ্রিল দিবাগত রাতে লাইলাতুল কাদার শুধু টাকা উপার্জন নয় চিকিৎসকদের স্বাস্থ্য খাতে গবেষণায় মনোযোগ দেবার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর বরাদ্দ বাড়ানোর ঘোষণা রোজায় মার্চ জুড়ে স্কুল বন্ধ রাখতে হাইকোর্টের আদেশ চেম্বার আদালতে বহাল রায়ের কপি না পাওয়া পর্যন্ত খোলা থাকবে স্কুল ইফতার সামগ্রী সহ নিত্য পণ্যের বাজার চড়া অতিরিক্ত দাম নিলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রীর এবং উৎপাদন অংশীদারিত্ব চুক্তির কারণে বিশ্বের সফল কোম্পানিগুলো তেল গ্যাস অনুসন্ধানে এগিয়ে আসবে আশা পেট্রোবাংলার পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটেন বাংলার সংবাদ ইউটিউব দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটেন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে